గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం క్వాడ్రాటిక్ టు కెనానికల్ ఫామ్ ఎలా చేయాలి ప్రాబ్లం అనేది చూద్దాము మ్యాట్రిసెస్లో సో ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ వై మైనస్ సిక్స్ వై జెడ్ ప్లస్ ఫోర్ జెడ్ ఎక్స్ ఇచ్చాడు ఇది ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ ఇచ్చాడు మనం కెనానికల్ ఫామ్లోకి మార్చాలన్నట్టయితే తెలుసు కదా దీని నుంచి ఒక మ్యాట్రిక్స్ పట్టు రావాలి ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా పట్టుకొస్తాము ఇది కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్స్ వై జెడ్ ఎక్స్ వై జెడ్ సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండి ఇక్కడ వాల్యూ ఇది ఎక్స్ వై వాల్యూ ఇది ఎక్స్ జెడ్ వాల్యూ ఇది ఎక్స్ వై వాల్యూ అగైన్ ఇది వై స్క్వేర్ ఇది వై జెడ్ ఇది ఎక్స్ జెడ్ వై జెడ్ జెడ్ స్క్వేర్ ఒకటి చేస్తే మీకు అర్థమైపోద్దండి సో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోషెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోషెంట్ వై ఇంటూ వై వై స్క్వేర్ కోషెంట్ జెడ్ ఇంటూ జెడ్ జెడ్ స్క్వేర్ కోషెంట్ రాశారండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దండి ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఎక్స్ వై కోషెంట్ రాయాలి ఎక్స్ వై కోషెంట్ ఎంత ఉంది మైనస్ ఎయిట్ ఉంది మైనస్ ఎయిట్ ఇక్కడ రాస్తే మరి ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది కదా మైనస్ ఎయిట్ ఎలా రాస్తారు కాబట్టి మైనస్ ఎయిట్ని టూ చేత డివైడ్ చేయండి ఎంత వస్తుంది మైనస్ ఫోర్ రెండు చోట్ల రాయండి అలానే వై జెడ్ కోషెంట్ మైనస్ సిక్స్ కదండి దీన్ని రెండు చేత డివైడ్ చేస్తే సో నెక్స్ట్ నుంచి ఎక్స్ జెడ్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నాం ఎక్స్ జెడ్ క్వశ్చన్ ఫోర్ కదా రెండు చేత డివైడ్ చేస్తే రెండు రెండు రాశాను అలానే సిక్ మైనస్ సిక్స్ కాబట్టి టూ చేత డివైడ్ చేస్తే మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ ఇలా రాశాను కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసింది దీన్ని ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని ఇది త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి ఐ త్రీ ఏ ఐ త్రీగా అనుకోండి సో దీనిలో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఇది మనం డయాగనల్ ఫామ్లోకి మార్చుకోవాలి మ్యాట్రిక్స్ని డయాగనల్ ఫామ్లోకి మార్చుకున్నట్లయితే మనం ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేసినట్లయితే డయాగనల్ ఫామ్లోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ జీరో కావాలి కాబట్టి ఆర్ టూ గివ్స్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ వన్ ఆర్ త్రీ గివ్స్ ఆర్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ వన్ అప్లై చేశాను సో మీకేం వస్తుందండి ఇది ఈ రెండు జీరో అయిపోయి సో ఎలిమెంట్స్ ఇలా వస్తాయి రో ఆపరేషన్స్ ఓన్లీ ఐ త్రీ మీద ఈ టూ ఈ మ్యాట్రిక్స్ మీద అప్లై చేయాలి కాబట్టి ఇది ఒకటి మారుతుంది ఈ మ్యాట్రిక్స్ మారదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం డయాగనల్ ఫామ్లో ఏ ఎలిమెంట్ జీరో కావాలి మైనస్ ఫోర్ మైనస్ టూ ఈ రెండు జీరో కావాలి ఈ రెండు జీరో కావాలంటే ఈ ఆపరేషన్ అప్లై చేశాను చేస్తే ఏమవుతాయండి ఈ ఎలిమెంట్ జీరో అవుతుంది సో సో ఇక్కడ సి టూ యూస్ రైజ్ టూ సి సారీ వన్ మినిట్ సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆర్ టూ యూస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ వన్ ఆర్ త్రీ యూస్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ వన్ ఇచ్చాం కదండి ఇక్కడ సో వాట్ ఎవర్ ద రో ఆపరేషన్స్ అప్లైడ్ ద సేమ్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద కాలమ్ ఆపరేషన్స్ ఇయర్ సో అలా అప్లై చేసినట్లయితే ఏమవుతుందండి మీకు మ్యాట్రిక్స్ ఈ విధంగా వస్తుందండి ఓకే సో ఈ విధంగా వస్తుంది ఇది వచ్చిన తర్వాత కాలం ఆపరేషన్ దేని మీద అప్లై చేస్తారు మీరు కాలం ఆపరేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనకి మ్యాట్రిక్స్ ఏ జీరో కావాలండి ఇక్కడ సో ఈ మైనస్ టూ అనేది జీరో కావాలి మైనస్ టూ జీరో కావాలంటే ఏం చేస్తాము ఆర్ త్రీ గీస్ ఆర్ త్రీ మైనస్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఆర్ టూ అంటే ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి రో ఆపరేషన్ ఏది అప్లై చేసాము సేమ్ కాలం ఆపరేషన్ అప్లై చేయాలి అంటే సి త్రీ గీస్ సి త్రీ మైనస్ టూ సి టూ చేసాం సో ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఎక్సెప్ట్ డయాగనల్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ జీరోలు వచ్చాయి కాబట్టి ఇప్పుడు డయాగనల్ ఫామ్లో ఉన్నది ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ని కూడా మనం వన్ తీసుకురావాలంటే ఆర్ వన్ గివ్స్ ఆర్ వన్ బై రూట్ ఫోర్ ఆర్ త్రీ గివ్స్ ఆర్ త్రీ బై రూట్ ఫోర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వన్ వస్తుంది మీరు అనుకుంటారు సార్ ఆర్ వన్ గివ్స్ ఆర్ వన్ బై ఫోర్ వేసేస్తే సరిపోద్దు కదా అని ఆర్ వన్ బై ఫోర్ వేస్తే ఏం వస్తుంది వన్ వస్తుంది మరి అబౌట్ ఇది సి త్రీ గివ్స్ సి త్రీ బై రూట్ ఫోర్ అండి ఇది నేను ఇక్కడ బై మిస్టేక్ రాసాను ఆర్ త్రీ గివ్స్ రైజ్ టు ఆర్ త్రీ బై రూట్ ఫోర్ కాదండి ఇది సి త్రీ గివ్స్ రైజ్ సి త్రీ బై రూట్ ఫోర్ సో చేసినట్లయితే మీకు ఇలా ఇక సారీ కరెక్ట్ ఆర్ వన్ గివ్స్ రైజ్ ఆర్ వన్ బై రూట్ ఫోర్ ఆర్ త్రీ గివ్స్ రైజ్ ఆర్ త్రీ బై రూట్ ఫోర్ సి వన్ గివ్స్ సి వన్ బై రూట్ ఫోర్ సి త్రీ గివ్స్ రైజ్ టు సి త్రీ బై రూట్ ఫోర్ ఇది చేసేసినట్లయితే మీకు ఫైనల్ ఇలా వస్తుందండి ఇప్పుడు మనం కెనానికల్ ఫామ్ ఏంటంటే వై వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వై టూ స్క్వేర్
క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ టు కెనానికల్ ఫామ్ యూజింగ్ ద లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మోడల్ వచ్చి ఇదండి ఓకే సో దీని ర్యాంక్ ఎంత అన్నట్టయితే నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ వచ్చేటప్పటికి త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి ర్యాంక్ త్రీ ఇండెక్స్ అండి నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ వచ్చి టూ సిగ్నేచర్ అండి టూ ఎస్ మైనస్ ఆర్ అండి ఫార్ములా సబ్స్ట్యూషన్ చేయండి ఇండెక్స్ అంటే ఎస్ అండి ర్యాంక్ అంటే ఆర్ అండి సబ్స్ట్యూషన్ చేస్తే వన్ వస్తుందండి సో దీని నేచర్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ అంటే ఇండెఫినెట్ అవుతుందండి ఇది ఓకే థ్యాంక్